，遇到一个手段高超的绿茶婆婆，我节节败退。在她的算计下，我远离了父母，失去了工作，名下没有任何财产，还被冷暴力至产后抑郁。后来，公公出轨，老公也要跟他断绝关系，婆婆哭着打电话道：“你这是要逼死我呀！”我冷冷回她：“当初。”你不也是这么对我的吗？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。第一次跟婆婆见面，我就领教了婆婆的笑里藏刀。周思成家在川南的一个小县城，第一次跟周思成回家，他妈妈热情地叫上了他家的亲戚一起去酒店吃饭。席间，婆婆很热情，一直劝我吃菜。我口味清淡，对着满桌重口味的菜，实在无从下口，只能挑青菜吃。谁知道青菜也是辣的。我猛灌了两杯水，放下筷子。婆婆见状，一边给我夹菜，一边开玩笑道：“做我们老周家的媳妇，要学会吃一点辣的。”周围的亲戚们也跟着帮腔。都点的微微辣，不辣的，你尝一尝嘛。幺妹，不要怕，你再吃点，吃着吃着就习惯了。周思成也跟着帮腔。对呀、啊，婷婷，这一桌子都是我们这里的特色菜，我妈专门给你点的。然后他又在我耳边说：“你每样稍微吃一点。”这么多亲戚看着，给我点面子。于是我只好硬着头皮把婆婆夹给我的辣菜囫囵吞了下去。当晚就肠胃不舒服，半夜实在难受，想让周思成去给我买点雷贝拉做那。婆婆听到我们这边的声音，披着衣服走进来问：“怎么回事？”周思成说：“婷婷胃痛，我出去给她买点药。这么晚了，上哪里买药？我们这种小地方。”又没有二十四小时的药房，那咋办？周思成问。要不去挂个急诊？女人嘛，就是很容易胃痛、肚子痛。妈妈是过来人，不要紧张，没事的。婷婷，先喝点热水，我给你拿个热水袋敷一下，明天就好了。婆婆笃定地说。周思成还要说什么？被婆婆打断。婷婷，最重要的是好好休息，别折腾了。睡一晚就好了，我心里有些委屈。我一直有胃病，周思成是知道的。今天吃饭的时候，他跟着帮腔劝我，也就算了。现在还不去给我买药，想着想着就哭了出来。周思成一边安慰我，一边帮我热敷，一晚上也没怎么睡。于是我又心软了。后来周思成去我家时。我母亲专门向我打听他的口味，烧的一桌菜都是按照周思成的口味来的。我的委屈再次涌上来。如果婆婆家真的重视我，为什么不能像我家对周思成一样，提前打听我的口味，然后给我点两个清淡的菜肴呢？我心中存不住事情，跟周思成捣鼓了两句。周思成急忙解释。怪我没跟我妈说你肠胃不好，我妈心大，肯定没想那么多，就想着把我们这边的特色菜都给你尝尝。我跟周思成都到了适婚的年纪，两方家长都见过之后，我开始跟周思成讨论结婚的事情，自然免不得要提及彩礼问题。我们家那边经济条件普遍较好，彩礼一般是12万。我十八万。后来，经过我给爸妈做思想工作，爸妈的意思是给个六万六，意思一下。我妈还私下跟我说，这个彩礼我们也不要，他们给多少彩礼，我们出多少陪嫁，到时候后都一起给你们，做你们小家庭的启动资金。周思成那边，婆婆却一摊手说家里没有钱。当时我也在场。婆婆一把鼻涕一把泪的诉苦。四成的爷爷奶奶、外公外婆都是农村人，我们上面要养老的，下面要养四成。他爸爸腰痛都忍着，一直不去医院。我们厂这两年效益也不好。
，手上是真的没钱。”说完，又对着我说：“婷婷，我们这边的经济差，彩礼跟你们那边肯定没法比。可是我看他们才修了新房子，又换了新车，不像是这点钱都拿不出来的样子。那怎么办？这已经比我们那边的彩礼低了呀！”无力感和委屈感。涌上心头，你们家要这么高的彩礼，这是嫁女儿还是是卖女儿？一直不说话的公公猛地吸了一口烟，阴阳怪气地说道：“我没想到公公会这样说。”正要生气，婆婆开口了：“老公，怎么说话呢？”婆婆打断公公的话，泪眼婆娑地看向周思成：“思成，都是爸爸妈妈没本事，连彩礼钱。”都出不起。婷婷嫁到我们家来，我们绝不能委屈了她。婆婆深吸一口气，仿佛下了什么决心。等会儿我就去把车卖了，再去找你舅舅借点钱。妈妈砸锅卖铁都要把这个钱给你拿出来。那个车还带着款，卖了钱也不够，卖什么卖？公公呵斥了一句，我一时被哭哭啼啼的婆婆弄得有点慌。我甚至开始自我怀疑，难道真的是我没考虑他们的经济能力，要得太多了？周思成面有不忍，小声跟我商量：“婷婷，你看这个彩礼是不是能够再少一点？我保证，以后我的工资都上交，以后我的钱都是你的。你也知道，我跟我妈说了多久，他们才同意，而且我妈都说了，这个钱最后都要给我们的。”他们也不要。我看着周思成，真后悔跟他来家里听彩礼的事情。这时，周思成想出一个绝妙的主意。我跟他工作这些年的合计积蓄有三万，让他爸妈再去筹三万六，凑够六万六给我当彩礼钱。周思成说：“反正这个钱最后我妈也还是要陪嫁给我的。”相当于我们出的三万去晃了一圈，又回到我们的口袋里。两方家长的需求也满足了，三万六家里现在也拿不出来。这样吧，等婚礼办了，扣除酒席的礼钱给你们，行不行？婆婆继续说道。在婆婆的眼泪攻势和周思成的再三保证下，我傻乎乎答应了下来。婚后，爸妈给了我一张卡。里面是十三万二的陪嫁，在婆婆和周思成的建议下，我们用这十三万买了一辆车。因为周思成工作地点比较远，所以车平时都给他开。当时婆婆还说：“婷婷一看就是坐车享受的命，不用像我一样要辛苦自己开车。”我当时听完觉得婆婆说的还挺对的。领完证，自然避不开买房问题。我跟周思成都是沪漂，可是，在上海买房，对于两家都是不小的负担。这时，周思成刚好有一个回成都的工作机会，我婆婆知道后，连忙打电话来劝周思成接下这个机会。如果留在上海，会掏空两边家长的积蓄不说，只能买到老破小。生活质量也得不到保障。如果你们回成都，房子的事情不用你们操心。原来婚前婆婆就用周思成的名字按揭了一个七十平的期房，今年下半年刚好交房。周思成被婆婆说的心动，我还是有点犹豫。一来周思成学金融的，在成都的发展前景肯定不如上海。二来，我的专业比较冷门，现在这个工作算是铁饭碗。虽然每个月只有一万，但是每年稳步涨工资，而且工作轻松。万一我回成都找不到工作怎么办？周思成被我一说，也有点犹豫。婆婆听说了这个事，专门打电话来说服我：“婷婷，成都是个好地方，不比上海差的。”你一个重本大学的学生，在哪里找不到好工作？实在找不到，妈妈肯定想办法给你解决的。在婆婆和周思成的轮番劝说下，我裸辞跟周思成去了成都。我们在成都租了个房子。
，周思成很快入职银行，而我因为专业冷门，工作机会少，有几家面试完都让我等消息。婆婆周末来看我们，发现出租屋里乱糟糟的，又开始说：“婷婷啊，思成现在工作忙，你在家没事，家里的事情你就要多担起来一点。”我耐着性子解释：“我这段时间找工作。”每天上午、下午都安排了面试，也不怎么在家。回头我请个钟点工来打扫一下。请钟点工干啥？妈妈今天跟你一起打扫一下就是。很快的，说完，婆婆撸起袖子就开始洗帕子、擦桌子、擦家具。我没办法干看着，只能站起来跟她一起干。这里我来擦，你先去把地拖了。婆婆一边擦柜子，一边指挥我拖地，又指挥我清理油烟机，然后又让我把卫生间打扫了。而她干了没一会儿，就说自己低血糖，要去沙发上休息一下。这一休息就休息了一下午。等我好不容易打扫完，婆婆又带着我进厨房开始备菜。婆婆一边摘菜一边说：“婷婷啊。”你看，你一天在家待着也不是个事儿。妈妈给你找个工作吧。我垂头听着不说话。我不觉得我婆婆有能力帮我解决工作。婆婆继续说：“妈妈要先跟你说清楚，成都不比上海，工资肯定不如上海高的。另外，你还是年轻人，年轻人不要眼高手低。有工作，咱们就先干着。你说是不是？”我点点头，妈妈，我有心理准备的。我也不是眼高手低的人，只要有合适的工作，钱少一点就少一点。婆婆满意地点点头。婷婷，妈妈有个朋友在成都开了个化纤厂，厂里正在找质检员，一个月三千四，五险一金，包午餐。我愣在原地，像吃了一口苍蝇。我没想到。当初婆婆说的要帮我解决工作是这样解决的，且不说质检员跟我的工作经验和学历背景八竿子打不着，我一个重本大学生，五年工作经验，专业虽然冷门了一点，在上海也是税后月入过万的。现在我婆婆竟然想让我进厂当流水线工人，她是真的不懂，还是存心羞辱我？婆婆仿佛没看见我的脸色，继续说：“婷婷，你不要觉得重点大学很厉害。现在重本毕业找不到工作的学生比比皆是，你能有一份工作就要珍惜。”当初劝我回成都的时候，他可不是这么说的。那时候他说：“婷婷，重本大学的学生在哪里都有好发展。”你害怕回成都就找不到好工作吗？谢谢妈妈，我再自己找找吧。我捏着鼻子感谢完他，专心摘菜，不再说话。做完饭，我又累又想吐，以为胃病犯了，就直接回房间休息。没多久，周思成回来，我隐隐约约听见婆婆在客厅用方言跟他说：“今年工厂困难。”我们工资都对折了，装修。婷婷不工作，眼高手低，给她介绍工作也不要。我大老远来看你们，还要自己做饭。果然，当天婆婆一走，周思成就来找我。妈说：“给你介绍了个工作，你不愿意去。”周思成问：“你怎么不问问你妈给我介绍了个什么工作？”我本来心里有就气，被他一说。直接呛了他一句，说了：“妈妈说你先进去干着，再慢慢想办法往上升。厂是我妈的朋友开的，她以后肯定照顾你的呀。”周思成苦口婆心的劝说：“婷婷，我现在银行试用期一个月就三千多，还了房贷就没有钱了。你不尽快找到工作，我们很快就要坐吃山空的。”周思成。你是不是脑子出问题了？首先，我一直都在找工作，这才一个月而已。其次，一个月三千四去当流水线工人
。以后我的简历还怎么写？那不如我去当保洁阿姨，还挣得更多。最后，我们现在用的全是我的存款。说难听点，是我在养着你。周思成顿了顿，态度软下来。哎，主要是我爸身体不好。我妈说厂里效益又不好，买房的首付已经掏空了他们了。明年拿房，你看你家里能不能出点装修的钱？为啥要我家出装修的钱？我们俩自己赚不到钱吗？你下半年转正一个月一万，我一个月就算五千。我们好好计划一下，一年也能存个七八万呀。我被周思成问懵了。周思成说。不是的，主要是我妈为了我们借了钱做首付，年化利息 10% 我要赶紧帮他们把这个钱还上。什么1 0的利息？那不就是高利贷？你妈怎么胆子那么大，敢去借高利贷？还不是为了给我们买房？周思成声音也大起来。可是那个房子写的是你的名字，又不是我的名字。我反驳道：“婷婷。”你这个时候来说这些话，我们不是夫妻。你以后不住那个房子，我妈一片心意，你就这么揣测我们家？婷婷，你太让我失望了。周思成说完，摔门出去了。我又难过又难受，哇的一声吐了出来。我怀孕了。周思成知道后高兴，又是道歉，又是哄我。我本来不想这么早要孩子的，看他激动的样子。现在却一下子说不出口了。没两天，我收到一家公司通知我去入职。我尝试跟周思成说推迟两年要孩子，周思成脸色一下就变了。婷婷，你今年已经二十九了，过两年你就是高龄产妇了，到时候对你对娃娃都不好。婆婆知道了我的顾虑，当天晚上就开车过来，大包大揽的跟我说。婷婷，你放心生，赚钱先放一边，养家的重担交给男人去考虑。我们原来买那个房子有点小了，要不把它卖掉，我们两家各自出一点首付，给你们换个大房子，写你们俩的名字。婆婆这么一说，我又觉得自己以前是小人之心了，于是我乖乖听话，拒绝了给我工作机会那家企业。安心待产。其实我当时没想到，原来那个房子的首付，周思成已经陆陆续续还给他爸妈了。卖掉旧房子，买新买房子，相当于是我跟周思成出一部分钱，我爸妈出一部分钱，我婆婆一分不出，却赚了个名声。没想到，我婆婆算计了我们的钱不说，竟然还要算计我爸妈的钱。很快到了生产的日子，由于我强烈要求打无痛，结果产程拖长。儿子因为产程太长，在肚子里呛了一口羊水，一生出来就被送进了新生儿监护室。我脱力睡了过去，迷迷糊糊间，我听见婆婆在跟周思成哭：“婷婷咋个这么娇气？为啥子要打无痛？”我以前生你的时候不就这样生出来了吗？现在还搞得宝宝进新生儿监护室，要是宝宝有什么问题，都是婷婷的错。等我醒来的时候，面对的就是婆婆的冷脸。我的难过一点不比婆婆少。婆婆一见我流泪就骂：“哭什么哭？都是你自己找的。如果我的孙子有个三长两短，生完第二天。”医生说可以下床走一走，婆婆却不愿意扶我。生的时候那么娇气，现在又折腾什么？等周思成一来，婆婆又开始哭。我的孙子怎么这么惨？一出生就要进新生儿监护室。月子第五天，我想让周思成帮我擦擦身子，婆婆在旁边冷嘲热讽说：“他出去跑了一天，不累吗？”你天天躺着，能有多脏？我月子期间每天都在忍受婆婆的冷暴力，暴瘦了十斤，还回奶了。婆婆又说：“人家妈妈都有奶，就你没有。”我孙子是倒了什么霉，遇到你这样的妈，我彻底陷入了抑郁。
。接儿子回来的头一天，周思成忽然凄凄爱爱的跟我说：“婷婷，我信用卡有逾期，第二套房如果放我们名下，首付比例要提高，贷款利率会很高的。那你打算怎么办？”我隐隐觉得不对，打起十二分精神问他：“我妈的意思是？”房子先放他们名下，他们去做贷款，等到交房以后再以赠与的形式给我们。周思成也觉得有点理亏，全程不敢看我。二套首付比例高，我们早就有心理预期的，这个根本就不构成临时换名字的理由。我不同意，我我爸妈出钱，房子只写他爸妈名字。周思成好言相劝道。妈妈说了，房子会赠与我们，就一定不会食言。如果现在去退房，我们交的十万定金很可能拿不回来的。什么？你们定金已经交了？对呀、啊，摇完号当天就要交款。我以为你会理解我。周思成理所当然地说：“周思成，你怎么能在我月子里这么算计我？”我眼泪又下来了。婷婷。你怎么能这么说呢？你太让我伤心了。我们是把全家人作为一个整体去考虑这个利益的。别说了，反正我是不会同意放你爸妈名下的，除非我爸妈不出钱。见我这样说，周思成有些激动。好，你不信我，那我给你爸妈写个借条。如果到时候真的出了什么事，你爸妈的钱可以来找我要。我看着周思成赌咒发誓的样子，又真的写了借条，一时间也想不出其他说辞，只能勉强同意。后来我的一个律师朋友笑话我：“周思成还是银行里的人呢，你看这个借条写的，一没有还款日期，二没有计息的计算，而且还属于婚后夫妻共同负债，怎么算都是你亏呀。”月子里，婆婆每天都喊腰痛、手痛、头痛，抱孩子抱不了，干家务干不了，换尿不湿换不了，只负责每天做一顿晚饭。我一个孕妇，又要喂奶，又要抱着红宝宝，又要换尿不湿，晚上睡不好，还要做家务。周思成每天工作匆匆忙忙，看不到我的付出。只能看到他妈妈忍着各种疼痛给我们做丰盛的晚饭，却看不到这些重油重盐的菜我都吃不了，还一直劝我妈妈身体不好，力所能及的事情你多帮妈妈做一点。压死骆驼的最后一根稻草是我生日那天，那天刚好是周末，一大早婆婆问我想吃什么，我说想吃糖醋排骨。中间，周思成开车带我出去买蛋糕。中午回来的时候，桌上根本就没有糖醋排骨，只有干锅排骨。我立刻就问婆婆：“妈，我的糖醋排骨是还在做吗？”我婆婆摇摇头：“今天不是你公公要过来吗？他说想吃干锅排骨，我就没做糖醋排骨。公公也跟着帮腔，糖醋排骨。”有什么好吃的？甜腻腻的，你来尝尝这个干锅排骨。新仇旧恨一起涌上心头，我脸色立马垮了下来。这是我第一次在婆婆面前摆脸色。我垂着眼睛看着饭碗，说道：“我就是想吃糖醋排骨。”婆婆一脸不快：“那改天给你做吧，今天先吃饭。”周思成轻轻也在桌子下拍拍我。今天中午先吃，晚上我们吃糖醋排骨好不好？哺乳期本来就忌辛辣，我看着满桌香辣的菜肴，只有一碟咸菜我能吃。一想到我今天过生日，却连一道自己想吃的糖醋排骨都吃不到，忽然鼻子一酸，眼泪就掉了下来。婆婆当场就摔了筷子，咋的吗？为了一道排骨，你就要哭给我看？没见过你这么娇气的女娃娃，又不用上班，又有人帮忙带娃，一天天的还抱怨。我们专门给你庆生，你还给我们脸色看，我该你的吗？你没钱、没工作、没身材。
连母乳都没有的女人，你硬气什么？我脑子里嗡的一下炸了。我发现我真的没法反驳他的话。妈妈，你怎么这么说？婷婷，周思成说道：“哦哟，我说的不对吗？”婆婆见周思成说话更来气。周思成，你看看，这就是你媳妇。我辛辛苦苦把你拉扯到，到头来还要受你媳妇的气。我这辈子是造了什么孽哦！婆婆开始垂泪。我那时候生完你三天就下地干活，你奶奶连碗汤都没给我煮过。我现在这里辛辛苦苦伺候你媳妇这么久，她平时对我挑这挑那也就算了，今天当着大家的面都这么不给面子，我真的……周思成一时不作声。你再说一遍，我红着眼。有些恍惚的看着婆婆，再说几遍我都敢说，你没钱、没工作、没身材，连当妈都当不好，就是个废物。我夺门而出，身后传来婆婆的声音：“让她走，有本事她就别回来。”我一个人走在熙熙攘攘的街上，很想冲到马路中间，一死了之。这时电话忽然响了，是我最好的闺蜜。闺蜜知道了情况，二话不说：“顾婷婷，你冷静一点，听我说。你主要是一再退让，所以在关键的几件事情上做了错了选择。你听我慢慢分析，然后我告诉你怎么解决。第一错，不该跟他回成都，要回也是回你老家省会，离娘家近一点，你都更有底气。被欺负了，也有人给你撑腰。”第二错是彩礼，你婆婆花三万六骗了你爸妈六万六，最后全拿去给周思成买车了。你啥也没捞到，你婆婆心里说不定还笑话你倒贴。第三错是房产，你们的房子没有一套有你的名字，你却往里面投了不少钱。第四错也是最重要的一点，你无论如何都不该辞职。女人自己能赚钱，才有底气。说难听点，如果真的跟周思成闹翻，你几乎只能净身出户，变成一个离婚已育无业、还没钱的中年妇女。闺蜜的话让我醍醐灌顶。我究竟是怎么一步一步走到这样境地的？细细想来，只觉得背后一阵冷汗。闺蜜骂完，让我待在原地别动。两个小时后，他出现在了我面前，亏得我在附近出差。走吧，姐姐带你去住酒店，晚上跟闺蜜住在五星级酒店。我看着落地镜里自己，面色蜡黄，胸部下垂，浑身灰扑扑的样子，忍不住嚎啕大哭。我也从小被人夸的别人家的孩子，受过高等教育，大城市的都市丽人。怎么就把自己搞成了这个样子？姐妹，主要是你婆婆段位太高了，之前洗脑很成功，你都没发现她在一点点侵占你的利益。现在最重要的是，第一，找到一份工作；第二，把你的损失都要回来；第三，你自己决定要不要及时离婚止损。闺蜜安慰道：“我点点头，一夜没睡，想了一晚上。”其实我跟周思成是有感情的，可是婆婆一直在缠和我们的事情。周思成耳根子又软，我婆婆手段又高级，所以我吃了亏。那我就要想办法给他找点事情，让他没时间管我。我想起那天不小心看见公公的手机屏幕，心中有了计划。我公公这个人有三大爱好：看手机、打麻将。占小便宜。那天公公出门忘了带手机，我拿起来正想给他送过去，屏幕上忽然弹出一段消息：“大哥，人家好想你哦，你什么时候再来？”我敏锐的觉得这句话不对，但是当时抱着多一事不如少一事的态度，也没跟周思成说。我雇了个大学生在小区门口发传单。只要安装大，就能送一盒鸡蛋。我回家之后，故意把这个消息告诉公公，果然公公马上屁颠屁颠跑过去了。我让大学生
帮我公公在手机上装了一个插件，以后公公的短信和微信都会同步到我的电脑上。同时，我开始在周四成面前唉声叹气，说爸爸身体不好，今年进了几次医院，我都不在身边，真是不孝顺。周思成还安慰我说：“等爸妈退休，就把他们接到成都来。”接下来就是跟婆婆表面修复关系。首先是当着大家的面跟婆婆道歉，不管婆婆怎么说我，我都默不作声，让婆婆觉得我已经被她彻底驯服了。在周思成面前，更是表现的对婆婆百依百顺。我在等一个时机。这个时机很快就来了，我收到一条信息：“大哥，明天龙城百货门口见哈。”公公一早就说要出门打麻将，等他一出门，我就拉着婆婆说：“妈，我们那边的风俗，闰月要给妈买一双鞋子的。今天是闰九月的第一天，我们带安安去龙城百货逛一下，顺便给你买一双鞋。”然后不由分说，拉着婆婆上了车。公公出门一般坐地铁，我算好时间停好车，拉着婆婆到龙城百货门口的星巴克，选了个最佳座位，点了两杯咖啡。现在你们家里就思成一个人赚钱，点两杯干啥？一杯我们两个分就行了吗？婆婆皱着眉头说：“我没有搭理他，默默低头看安安。”一副逆来顺受的样子。忽然，我听到婆婆惊叫一声：“啊，婷婷，你抬头看，那个那个人是不是你公公？”我心中一松，连忙抬头，装模作样的问：“在哪里？”婆婆已经急得站了起来，指着公公的方向：“那里，你看到没有？”我顺着婆婆的手看过去，公公搂着一个四十岁左右、浓妆艳抹的女人。一起进了商场，我捂住嘴，好像真的是吧？这个不要脸的，看老娘不打死他！婆婆疯了一样，要往公公那边冲，我急忙拉住他：“妈，你先别冲动，现在情况不明，你贸然冲出去也没有证据，除了闹一场，什么用也没有。下次他还会这样的，那咋办？那就这样放过他。”婆婆又气又急。这样，妈妈，你看着安安，我跟上去看一下情况。如果有问题，我就拍点照片，以后也有个证据。好，那你快去，跟紧点啊！婆婆急忙催促我过去，我急忙前去。我看着公公跟那个女人，先去买了衣服，又买了鞋子。期间有个小朋友撞了他们一下，公公还把人扶起来，抱着给了家长。然后两个人才一起进了龙城百货楼上的酒店，我各个角度抓拍了好几张照片，这才心满意足的回去。我回到星巴克的时候，婆婆整来回踱步，见我回来，连忙问：“怎么样？”我叹了一口气：“妈，事情比较复杂，我们直接去思成那里。”我婆婆一看到周思成就开始哭，周思成疑惑的问我：“怎么了？”我叹了口气，一边解释一边把照片拿出来。我去看了衣服和包包，加起来要四千块了。妈，全身上下衣服、裤子加起来，可能都还没有人家的零头。我太为妈不值了。要是普通玩玩就算了，但是你看她抱着这个小孩，有一张公公一手抱着小孩，一手搂着女人的照片，我都不敢想。思成是不是多了个弟弟？都说老来子最得宠，小三有这么筹码在手里，肯定哄的公公什么都给他。我跟思成是无所谓，妈，你要早为自己打算啊！我言辞恳切的劝婆婆，婆婆已经完全乱了心神，她拉着周思成问：“儿子，你是站在妈这边的吧？”周思成点点头：“当然。”那这样。我先把家里的钱都转给你，万一你爸真跟我撕破脸闹离婚，至少他分不走钱。我一直知道婆婆在管钱，也猜到了她会第一时间先考虑财产的问题。那么谁能他呢？
，只有周思成。我没有想到的是，我婆婆的存款竟然有整整四十万，这让当初为了彩礼反复跟父母谈话、反复纠结的我，像一个笑话。没过两天，我的手机又收到了信息：小三约公公去泡温泉。公公出门后，我急忙跟婆婆说。我好像听见爸爸说要去全宫泡温泉，婆婆立马说：“婷婷，你在家看着娃娃，我跟过去看看。”说完又跟周思成打电话，让周思成也赶过去一起。我点点头，等婆婆出门，我马上拿上重要的证件，带上安安，开车朝周思成的单位赶，又跟周思成打电话，慌乱无措的跟周思成哭。我爸进医院了，他身体一直不好，马上要35万。包机出国动手术，周思成先被他妈叫去捉奸，这会儿又遇到我爸动手术要钱，一时估计也懵了。婷婷，你先冷静一下，具体什么情况，我们见面再说好不好？一见面我就扑进周思成怀里，我爸爸最喜欢你了，每次你去我家。都拉着你下象棋，他一直想要个儿子陪他下棋，在他心里你就是他亲儿子一样。爸爸还说给你留了一副和田玉象棋，我小时候问他要了好久都不给我的，我继续哭着说。我很快开车到了周思成工作的银行门口，一见他就开始哭，已经在北京看过了，妈妈怕我担心。先前一直没跟我说实话，呜、哦、呜，思成，就算是我求你了，人命关天，我给你写借条行不行？说完，我拿出纸笔，照着当初周思成写的借条，写了个类似的借条。我婆婆一个又一个电话打过来，我在她面前哭得她心慌意乱，想起我爸对她的好，又被我的借条搞得骑虎难下。最后，终于点点头。婷婷，你别急，救人要紧，我马上进去转钱。你带宝宝回家，妈妈那边我还要去处理一下。周思成说完，就进银行去柜台给我转钱。叮咚，我看着账户里的进账消息，长舒一口气。三十五万里面，除了我爸妈给的买房钱二十五万，彩礼六万六。剩下的钱就当是弥补我投到这个家里的钱，爸妈的钱都要回来了，我也不想计算自己亏了多少，及时止损就是最好的。我带上安安，开车直奔双流机场，订了最近一班回娘家的机票。我不知道后续公公婆婆发生了什么事情，反正周思成是晚上十点过才发现我不见了的。我告诉他回娘家了，他当时也没多想，只以为我回家看爸爸，还说他周末也飞过来跟我一起看看爸爸。直到他后面一周给我和我爸妈打电话都没人接，他才意识到问题的严重性。我在家门口看到周思成的时候，他胡子拉碴的，有些邋遢。他一见我就抱着我：“婷婷，你去哪里了？”我都要急死了！我推开他，我们出去找个地方谈谈。周思成万万没想到，我是要跟他谈离婚的。我把抑郁症的诊断报告递给他，跟他细数了这些年来我做出的牺牲，特别是把上次闺蜜点出的几件事情，以一种委屈的口吻向他揭露婆婆的用心。其实你妈妈这些小心思，我早就知道。但是为了不让你为难，我都选择忍了。可是我越是忍，你妈妈越是得寸进尺，最后连你都不站在我这边帮我。我远离家乡，孤身嫁到你家，有什么意思呢？不如我们现在就好聚好散。我只要安安和我爸妈出的钱，其他我都不要。我也不缺你们家那点东西。周思成这下慌了神。我们大学毕业，恋爱至今，从来没有出现过这么大的危机。他不住的哀求：“是我的错，你需要我怎么做？”我也红了眼睛，摇摇头：“怎么做都没有用了。”
，裂缝已经产生，覆水难收，破镜重圆。周思成想了想，跟我说：“婷婷，你先在妈妈这里住一住，一个月之内一定让你看到我的诚意。”我不置可否。这一个月，我重新找了工作，护肤、锻炼，做回我本该闪闪发光的样子。月底的时候，周思成打电话跟我说。要带婆婆过来跟我道歉，我不说话，我不需要她的道歉，我只希望你远离她的干扰。周思成又找到我爸妈，说旧房子卖了，等我回去就一起挑一个新的房子。我还是摇头，我不想离爸妈那么远。周思成没办法，只能求到我爸妈那里。我妈跟他出主意，要不你到我们南京工作，长三角。到底比四川发达一点。周思成思忖良久，同意了我妈的说法，就让我妈多给我做做思想工作。过了一个月，周思成又打电话：“婷婷，我找了一个南京的银行工作，以后我们就在离你爸妈近一点的地方，然后我们再请个育儿嫂，我们俩好好过日子。”婆婆给我妈打了电话，又开始在电话里哭诉。说我对他误会太深，他都是为了我好。我妈冷笑一声，直接挂了电话。等周思成过来，我才知道这些天我婆婆和公公一直在互相对骂。公公为了让周思成站在他那边，吵架中揭露了很多我婆婆对我做的恶心事情，从算计彩礼、算计首付、骗我辞职、月子期间冷暴力我。一桩桩，一件件，都说得清清楚楚。周思成才知道，他妈对我竟然如此用心险恶。没过去几天，婆婆就打电话给我，思成说要跟我断绝母子关系啊！你怎么这么恶毒啊？我老公出轨，我儿子也要离开我，你是要逼死我呀？我打开免提，放给周思成听。你先处理好你妈妈的事吧。我不接受道德绑架，最终周思成还是没有回成都，表示想跟我好好过日子。后来公公打电话来说，婆婆因为跟小三掐架，失手捅死了小三，进了监狱。没有婆婆从中作梗以后，生活都清静了许多。我也慢慢从以前的阴影中走出来，我已跳出从前桎梏，寻得一片新天地。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。